nosotros hemos constituido un frente de expertos, expertos de economistas, de universidades como Adolfo Ibañez, expertos de universidades como la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, expertos de las organizaciones ciudadanas como Chile Libre de Humo de Tabaco, para hacer frente al principal problema de salud que tiene Chile, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Son las enfermedades que están generando lejos la mayor mortalidad, el mayor costo en salud, la mayor ocupación de camas críticas, la mayor ocupación de camas básicas y la mayor cantidad de secuelas para las personas. Para darle una idea, si todos los días mueren 300 personas en Chile por todas las causas, de esas 300 personas que mueren todos los días, 200 mueren por infarto, accidente vascular, cáncer y complicaciones, hipertensión y diabetes. El problema es que 100 de esas todos los días son muertes evitables. Podríamos evitar 100 muertes todos los días que fallecen por infarto, accidente vascular, cáncer y complicaciones, hipertensión y diabetes pero que fallecen jóvenes entre 40 y 60 años. Es un desastre para una sociedad. Si uno estimara que cada una de esas enfermedades o muertes generan un costo de cerca de, estimado en cerca de 50 millones de pesos, o sea, cerca de 100 mil dólares diario por persona, todos los días podríamos evitar la pérdida de 10 millones de dólares, que en el año son cerca de 3.600 millones de dólares. Solo el tabaco, para que ustedes tengan una idea, solo el tabaco, estos son datos del Ministerio de Salud, representa la muerte de 16.000 personas al año. Solo el tabaco genera la muerte de 46 personas al día y genera un costo de cerca de 2.500 millones de dólares, solo el tabaco. No estamos considerando todas las patologías asociadas a la obesidad, a la diabetes, a la sal, a la hipertensión, que evidentemente tienen un efecto sinérgico con el tabaco. Este país está gastando casi un tercio de su presupuesto de salud pública. Un escolar chileno, además de la bebida gasosa dulce, consume 118 gramos de snack dulce y salado, lo que equivale a 350, 500 calorías diarias adicionales. Y el solo exceso, 120 calorías, produce 4,5 kilos de peso al año. Es decir, un niño puede subir más de 10 kilos al año solo consumiendo, solo consumiendo snack. No estamos considerando la bebida gasosa dulce. Y lo otro interesante es lo que aquí se ha establecido, que eh, al año hay más o menos 54.500 personas que se hacen obesas en un año producto de esto, y evidentemente esto es una tarea colectiva. Y eh, hay otra evidencia que es muy importante, que la obesidad tiene un estrato socioeconómico, los más pobres tienen más obesidad, nivel educacional bajo, nivel educacional alto, Casi es el doble de obesidad en los chilenos de menores ingresos que los chilenos de mayores ingresos y evidentemente esto es muy importante y el 64.5% de los chilenos tiene obesidad, alto peso, si ustedes suman esto a las prevalencias de tabaquismo que tiene nuestra población de sedentarismo, estamos frente a un gravísimo problema de salud pública que no se va a resolver en los hospitales ni en los consultorios. Eh, yo suscribo totalmente lo que acaba de decir el senador eh, desde mi perspectiva que es eminentemente académica yo he realizado estudios junto con otros investigadores de Chile y del exterior acerca del impacto que tendría el incremento de, de precio real del tabaco sobre, logrado vía impuestos eh, sobre las decisiones de inicio de los, principalmente de los niños en Chile como en la mayoría del mundo los que comienzan a fumar eh, son los niños, desde edades muy tempranas, en Chile alrededor de los 13 años, eh, y incrementos de precio del tabaco sobre estos niños implicarían, según los cálculos que hemos realizado nosotros, por ejemplo, un, un, un 20% de incremento en el precio del tabaco implicaría que eh, disminuya el riesgo de comenzar a fumar de los niños en alrededor del el 7%. ¿Sí? 7%, 8%, hasta 10% para algunos grupos. Entonces, sería extraordinariamente importante que ahora que se está discutiendo la reforma tributaria, los, los, las decisiones de incrementar de precios son de las compañías, pero obviamente en la medida en que aumenten los impuestos, las compañías tienen mayores incentivos a, a incrementar los, los precios. Entonces, sería importante que ahora que se discute la reforma tributaria, exista un esfuerzo por parte del, del, del gobierno este, en aprobar un, un incremento sustantivo en los impuestos, sobre todo en los impuestos específicos, para de alguna manera disminuir la dispersión de precios que existen y desincentivar que las personas cambien 
eh, de marca en lugar de que dejen de fumar o de que no comiencen a fumar o, que, o, de, o de que disminuyan su consumo de, de tabaco. Hoy día tenemos las la chicas fumadoras, entre 13 y 15 años, más fumadoras del mundo y tenemos una medida que es muy, muy efectiva que es el alza de impuesto al tabaco. El alza de impuesto al tabaco es una medida promovida por la Organización Mundial de la Salud y es la medida más efectiva para bajar las tasas de tabaquismo en un país y para evitar que los niños se inicien el consumo del tabaco. Nosotros tenemos un gran desafío. Estamos discutiendo una reforma tributaria, la más grande reforma tributaria de los últimos 30 años, y no solo queremos generar fondos para educación y para hacer un país más equitativo, sino que queremos que con las políticas fiscales logremos hacer un país más saludable. Nosotros estamos conscientes del problema de la obesidad en Chile. Casi el 70% de, la, de las personas en Chile están con exceso de peso y nosotros apoyamos el aumento a las azúcares, el aumento al tabaco, a los impuestos y hacemos un llamado a los parlamentarios y también al gobierno a poder generar un aumento en este tipo de, de iniciativas en Chile cada vez los niños son más obesos, el CIMSE de Educación Física muestra que tan solo un 8% de los niños tiene una condición física ideal y más del 26% de los niños son obesos. Eh, como federación estamos dispuestos a colaborar en esto, pero también hacemos un llamado para que todos aunamos esfuerzo y, y estemos en pos de la salud de las personas. A nadie le dice que cuando se toma una bebida gaseosa dulce individual se están comiendo los niños 23 terrones, o sea, 13 terrones de azúcar por bebida, chica. Si los niños y los papás supieran, no harían eso. Los papás no saben que muchas veces le dan un cereal a un niño que tiene 40% de azúcar y está lleno de sal. Creen que son alimentos saludables. Ningún papá sabe que las galletas, los yogur, las gelatinas están llenas de sal y azúcar. Y es porque la sal y el azúcar son adictivos, los usan para que los niños sean adictos. Entonces, esta ley que hicimos fue vetada por el presidente Piñera para que no hubiera ley. A pesar de eso la aprobamos. Pero ¿qué falta la ley? Falta un reglamento y como... El gobierno anterior no pudo echar abajo la ley, hizo un reglamento para que la ley fuera inaplicable. Ese reglamento fue retirado por la presidenta Bachelet y se está haciendo un nuevo reglamento que va a establecer cuáles son los límites sobre lo cual un alimento o una bebida gaseosa dulce se va a tener que rotular que tiene exceso de sal, exceso de grasa y exceso de azúcar. Yo creo que ese reglamento va a estar terminado de aquí a un mes más. Chile va a poder tener una legislación y todos esos alimentos que queden rotulados como alto en o en exceso, va a ser la palabra, exceso de sal, de grasa, de azúcar, primero no se van a poder vender en los colegios, ningún colegio, segundo no van a poder tener eh, posibilidad de tener publicidad en horario de niño, ni en la televisión, ni en ningún medio de comunicación, tercero van a tener la prohibición de usar monitos, stickers, juegos, para hacer trampa a los niños, para que en vez de, los niños muchas veces buscan la trampa, buscan el sticker, el monito, el asesino, y eso lo los obligan para obtener esa trampa a comer altos niveles de sal y azúcar.